टाइम एंड लॉयलिटी राइट इन एंटायर सोनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज एक्सप्लेन एंड है ना ओवर व्यूड अबाउट दिस चलिए तो दिस इज अ लव इज टू यंग तो इससे आप बड़े आसानी से याद भी कर सकते हैं कि लव ब्यूटी टाइम एंड लॉयलिटी लव तभी होगा जब ब्यूटी होगी टाइम होगा एंड किसी भी व्यक्ति के लिए लॉयलिटी होगा तभी इट वुड बी पॉसिबल चलिए लेट्स गो अहेड गाइज ये आपका दूसरा क्वेश्चन है एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए कंफ्लिक्ट बिटवीन डिजायर फॉर वेंजेंस ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है कंफ्लिक्ट बिटवीन डिजायर फॉर वेंजेंस वेंजेंस मीन्स क्या होता है बदला होता है क्या होता है बदला होता है राइट एंड वॉइस ऑफ कॉन्सर्स लीड टू द डाउन फॉल ऑफ ट्रेजिक प्रोटागनिस्ट इन शेक्सपियर्स प्ले मतलब विलियम शेक्सपियर का एक ऐसा प्ले है जिसमें हीरो वो क्या करता है बदला तो लेना चाहता है लेकिन वो सोचता है कि बदला लूँ कि रहन दूँ मार डालूँ या ना मारूँ मारना उचित है या मारना उचित नहीं है ट्रेजिडी कब घटित होती है जब ये हीरो सोचता है उसको मारें कि ना मारें मारें कि ना मारें इसमें क्या होता है जो उसका दुश्मन होता है वो टाइम निकाल करके उसके ऊपर आक्रमण कर देता है और फाइनली वो मारा जाता है तो डेफिनेटली वो प्ले कौन सा है वो विलियम शेक्सपियर का प्ले है हैमलेट हैमलेट ही सोचता रहता है टू बी आर नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन मीन्स आई शुड किल क्लॉडियस आर आई शुडेंट किल क्लॉडियस राइट और उसके पिताजी के स्प्रिट ने भी कहा था कि किल क्लॉडियस मतलब किल योर अंकल बट नॉट इन फ्रंट ऑफ योर मदर लेकिन न अपने माताजी के सामने नहीं तो कई बार मौका मिला हैमलेट को एक बार हैम सॉरी हैमलेट को मारने के लिए क्लाडियस को क्लाडियस एक बार प्रेयर कर रहा था तो उसे मारने का मौका मिला लेकिन नहीं कहा कि मैं अभी नहीं मारूंगा क्योंकि अगर अभी मैं मारता हूं तो ये तो स्वर्ग जाएगा प्रेयर के समय अगर आप किसी को मार देते हो वो तो क्या है नर्क में नहीं जाएगा वो तो स्वर्ग में जाएगा तो कहा मैं इस व्यक्ति को स्वर्ग में क्यों भेजूं ऐसे समय पे मारूं कि ये मरे और डायरेक्ट नर्क में जाए तो जब इतना तर्क कोई भी विलेन हीरो लगाएगा विलेन को मारने में तो जाहिर सी बात है उसका नुकसान आगे चल के होना तय है चलिए तो गाइज ये हेमलेट का आंसर है आप एक्सप्लेनेशन में भी देख लें कंफ्लिक्ट between desire for vengeance and voice of conscience lead to the downfall of the tragic protagonist right wo kaun hai hamlet hai ek behtareen picture of hamlet ki dekh sakte ho ye hamlet ka ye chitra tab hai jab ye kya karta hai england se laut raha hota hai aur jo uh, grave diggers hain grave diggers isko kya karte hain khopdi dikhate hain aur kehte hain ye lawyer ka hai to ye scientist ka hai to ye iska hai to uska hai right यही सीन है राइट विलियम शेक्सपियर के द्वारा यह लिखा गया है राइट चलिए गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है द टेम्पेस्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज कम ऑन एवरीबॉडी द टेम्पेस्ट प्रोस्पेरो फ्रीज एरियल फ्रॉम द विच साइकोरैक्स बट हैज इनस्लेब्ड ध्यान दीजिएगा कि जब आप टेम्पेस्ट प्ले को पढ़ेंगे तो इसमें क्या करता है कि जो प्रोस्पैरो है वो प्रोस्पैरो किसको छुड़ाता है एरियल को राइट प्रोस्पैरो फ्रीज एरियल फ्रॉम द विच साइकोरैक्स बट हैज इन स्लेप साइकोरैक्स को जब वो विची आइलैंड पर प्रोस्पैरो पहुंचता है तो वहां पहुंच करके क्या करता है उसकी मुलाकात साइकोरैक्स से होती है जो कि कैलिबन की मदर रहती है और वो इतनी जबरदस्त चुड़ैल थी कि उसमें एरियल को एक पेड़ एक पेड़ में क्या करती है इसी को बांध करके रखती है एरियल को यहां पर और जब प्रोस्पेरो जाता है तो इसे फ्री कर देता है छुड़ा देता है लेकिन इसके बेटे को जिसका नाम कैलिबन है इसको अपना दास बना करके रखता है इसको अपना दास बना करके रखता है तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप देख लिए डेफिनेशन भी है एक सुंदर सा मैंने चित्र भी दे दिया है राइट तो द टेम्पेस्ट का ये पूरा चित्र है ये आपके प्रोस्पेरो जी हैं ये आपका एरियल का है ए आर आई ई एल एरियल है और ये इनकी बेटी मिरिंडा है ये इनकी बेटी मिरांडा है ठीक है बहुत अच्छा प्ले है जब इस प्ले को मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत एंजॉय करेंगे आप राइट द टेम्पेस्ट प्रोस्पेरो फ्रीज एरियल फ्रॉम द विच साइकोरास बट हैज इन सेल्फ क्लैलिबन विलेनस इसमें क्या है कैलिबन जो है टेम्पेस्ट में विलेन का काम करता है इलैंड एंड द डिफॉर्म्ड सन ऑफ अ विच नेम्ड साइकोरैक्स 
हु रूल्ड द आईलैंड बिफोर द प्रॉस्पेरो राइड मतलब जब उस आइलैंड पे प्रॉस्पेरो नहीं पहुंचा था तो पूरा पूरा गवर्नेंस पूरा का पूरा कंट्रोल साइको रेक्स का ही वहां पर था ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस अगला क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम मार्क एंथनी एंड ऑक्टेवियस सीजर हु वॉज द थर्ड मेंबर ऑफ द ट्रिम्यूरेट विच रूल्ड रोमन भाई रोम का सम, रोम में साम्राज्य रोम के साम्राज्य में जूलियस सीजर की मौत के बाद जूलियस सीजर की मौत के बाद उसके तीन मुख्य उत्तराधिकारी होते हैं मतलब तीन मुख्य उसके आ, कहते हैं पावरफुल पर्सन होते हैं जिन पर इनका अधिकार होता है एक तो पहला आपका आ, मार्क एंटनी का होता है दूसरा आपका ऑक्टेविया सीजर का होता है और तीसरा जो है लैपिडस का भी होता है लैपिडस आगे डेफिनेशन में हम लोग देखेंगे तो और समझेंगे देखिए अपार्ट फ्रॉम मार्क एंटनी एंड ऑक्टेविया सीजर इट वाज लैपिडस राइट हु वाज द थर्ड मेंबर ऑफ द ट्रिमिनट विच रूल्ड रोमन एम्पायर इन द प्ले एंड एंटनी एंड क्लियोपैट्रा देखिए एक इसका आपके लैपिडस का एक चित्र भी है और देखिए इसमें दिया है लैपिडस मेंबर ऑफ द ट्रिमिट्स एट रोमन पैट्रिशियन एंड सीजर्स मास्टर ऑफ द हॉर्स बिग सपोर्टर ऑफ सीजर ये सीजर का बहुत बड़ा सपोर्टर था डिपिक्टेड बाय शेक्सपियर एज अ स्लाइट अनमेट्रिएबल मैन बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं He where was Hamlet studying when he was summoned to death टेन mark on the death of his father? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को समझिएगा कि जब जब हेमलेट uh, के पिता एल्डर हेमलेट की मौत होती है तो उस समय हेमलेट कहाँ पढ़ाई कर रहा था उस समय हेमलेट स्टडी कर रहा था तो हेमलेट कहाँ पे स्टडी पढ़ कर रहा था तो हेमलेट उस समय पढ़ाई कर रहा था जर्मनी में कर रहा था राइट right? कहां पे हेमलेट स्टडी कर रहा था वो जर्मनी में कर रहा था राइट ठीक है श्याम सुंदर मौर्य प्रणाम सर गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड ठीक है अब आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे याद करेंगे ध्यान दीजिएगा प्रिंस हेमलेट इज डिप्रेस्ड हैविंग बीन समंड होम टू डेनमार्क फ्रॉम स्कूल इन जर्मनी टू अटेंड हिज फादर्स फ्यूनरल हिज सॉफ्ट टू फाइंड हिज मदर ग्रेट्यूड ऑलरेडी रीमैरिड द क्वीन हैज वेडेड हेमलेट्स अंकल क्लॉडियस द डेड किंग ब्रदर देखिए ये आपका स्टडी इन जनवरी जर्मनी का एक सीन है जिस समय हेमलेट के फादर एल्डर हेमलेट की हत्या कर देता है क्लॉडियस उस समय पर वो जर्मनी में स्टडी कर रहे होते हैं उस समय वो जर्मनी में अध्ययन कर रहे थे और उसी समय क्या हुआ कि इनके पिताजी की हत्या करके इनके अंकल जी इनकी माताजी से शादी कर लेते हैं और इससे हेमलेट को बहुत शौक लगा था फिर लेटर ऑन हेमलेट के पिताजी भूत और स्प्रिट के रूप में आते हैं और हेमलेट को बताते हैं कि बेटा तुम्हारे अंकल ने ही मैं जब गार्डन में सो रहा था उसी समय पर यह आता है और मेरे कान में पॉइजन डाल देता है यहाँ पे ये एल्डर हेमलेट के आ, मतलब एल्डर हेमलेट सो रहे थे गार्डन था यहाँ इनका अंकल आता है और इनके कान में क्या करता है जहर डाल देता है और ये बगीचे में सो रहे होते हैं और यहीं पे इनकी दुखद मृत्यु हो जाती है राइट तो ये सिचुएशन है बहुत ही अच्छा प्ले है और बहुत ही अच्छी इसकी स्टोरी है आगे हम लोग जरूर इसको डिस्कस करेंगे विद इंटरेस्ट ठीक है अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ रिलेटेड है गाइज मैंने कहा है कि पांच क्वेश्चन वर्ड्सवर्थ का पांच क्वेश्चन शेक्सपियर का पांच क्वेश्चन मिल्टन का पांच क्वेश्चन गर्ल्सवर्दी का मैं चारों राइटर से पांच पांच क्वेश्चन बाकी के दस से बारह पंद्रह क्वेश्चन मैं आपको ग्रामर से डिस्कस करूंगा और इसी प्रकार से हम जब बहुत सारे लगभग पचास सेट तक डिस्कशन कर लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन विल बी टचड राइट देखिए क्वेश्चन है वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन क्वेश्चन बहुत अच्छा है Our birth is but a sleep and forgetting. The soul that rises with our life's star hath had elsewhere its setting. ये किस पोयम की लाइन है बहुत अच्छी लाइन है तो ये डेफिनेटली ये टेंटर मतलब सॉरी इंटीमेशन ऑफ इमोरटेलिटी वोड का लाइन है अब बहुत ही फेमस लाइन है ये ठीक है देखिए आपका यही लिखा भी है Our birth is but a sleep and forgetting. The soul that rises with us, our life's star hath had elsewhere its setting and cometh from afar. बहुत अच्छी line है ये आपका 
इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी का लाइन है ठीक है इसलिए मैंने आपको एक कोटेशन के रूप में भी ये लाइन आपको दे दिया जिससे ये लाइन आपको अच्छे से याद हो जाएगा इस तो ध्यान दीजिएगा विलियम वर्सवर्थ की लाइन है ठीक है चलिए लेट्स गो अहेड अगला क्वेश्चन है नेचर नेवर डिड बिट्रे प्रकृति कभी किसी को धोखा नहीं देती है गाइज वॉट मैन हैज डन फॉर मैन इंसान ने इस काम के लिए क्या किया है बट नेचर हैज डन अलॉट फॉर मैन ठीक है इन्होंने कहा था कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने कहा था कि वन एम्पल्स ऑफ वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन ऑफ मॉरल इवल एंड ऑफ गुड विच ऑल द सेज कैन मतलब एक सुखी लकड़ी इंसान को उतनी शिक्षा दे सकती है उतनी शिक्षा दे सकती है जितना कि एक संत महात्मा शिक्षा नहीं दे सकता है तो ध्यान दीजिएगा तो डेफिनेटली ये लाइन किसकी है टेंटर एंड एबी की लाइन है बहुत अच्छी लाइन है आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए देखिए एक मैंने आपको इसी का कोटेशन दिया है कि नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर नेचर कभी भी क्या करती है उसको धोखा नहीं देती है जिससे यह प्रेम करती है वास्तव में अगर आप प्रकृति से प्रेम करेंगे तो बहुत ही श्याम सुंदर मौर्य गॉड ब्लेस यू बेटा ठीक है और राइट तो दीज लाइन्स आर पार्ट ऑफ विलियम वर्ड्स वर्स्ट इंटरन एबी देखिए टेंटर एबी की लाइन है बहुत ही फेमस लाइन है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है राइट गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं Who considered Wordsworth as high priest of nature? मतलब ये प्रकृति के बहुत बड़े पुजारी थे He was a great worshipper of nature, grand lama of nature, right? And the greatest romantic poet of English literature, right? किसने ये कहा था कि as a high priest of nature, who said about William Wordsworth? तो definitely आप देख सकते हैं प्रकृति की गोद में अगर आप चले जाओ तो बहुत सुख मिलता है नेचर को हम मदर कहते हैं जिस प्रकार से एक बच्चे को माँ की गोद में बैठने से उसे बहुत सुकून मिलता है ठीक वैसे ही जब इंसान प्रकृति की गोद में जाता है तो उसे असीम सुख मिलता है और उस सुख की तुलना किसी और सुख से हम कर ही नहीं सकते हैं तो हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर इस नेचर के सीन को भी देख करके हो सकता है आपको बहुत सुकून सा मिल रहा होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग गाइज सो आर यू एंजॉइंग गाइज इफ यू आर एंजॉइंग प्लीज सेंड योर कमेंट्स ओके और राइट तो डेफिनेटली अब हम लोग आगे और अच्छे से समझेंगे देखिए इस कमेंट को किसने कहा था थॉमस डी क्वेंसी ने कहा था ये थॉमस डी क्वेंसी साहब का एक सुंदर सा फोटोग्राफ है राइट थॉमस डी क्वेंसी कंसीडर्ड वर्स वर्थ एज हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर ये बहुत बड़े आ, कहते हैं कि वर्स वर्थ जी प्रकृति के पुजारी थे ठीक है कम ऑन एवरीबॉडी चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं वर्सवर्थ एंड कॉलरीज देखिए बहुत सुंदर सा चित्र भी है ये विलियम वर्सवर्थ साहब हैं और ये कॉलरीज साहब हैं ठीक है वर्सवर्थ एंड कॉलरीज लिरिकल बैलेड एंड अदर पोएम्स तो कह रहे हैं कि वर्सवर्थ एंड कॉलरीज पब्लिश द लिरिकल बैलेड बहुत पूछता है सत्रह सौ अट्ठानवे राइट सत्रह सौ अट्ठानवे और इसी को उल्टा कर देंगे आप तो हो जाएगा सत्रह सौ नवासी फ्रेंच रेवोल्यूशन का समय हो जाएगा ये ठीक है तो बहुत ही और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गाइस सो डोंट मिस दिस क्वेश्चन इट विल रियली हेल्प यू लेट्स गो अहेड और चीजें समझ में आ जाएंगी देखिए ये क्या है वर्सवर्थ एंड कॉलरीज वर्सवर्थ और कॉलरीज ये दोनों लोग मिलकर के पब्लिश लिरिकल बैड इन सेवनटीन नाइनटी एट कंट्रीब्यूटेड एंड ओनली फोर कॉलरीज का केवल चार पोएम है टू द कलेक्शन ऑफ द इंक्लूडिंग ऑफ इज मोस्ट फेमस वर्क द राइम ऑफ एंसियंट मारिनर ठीक है इनमें इनका 19 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ का है और चार पोएम आपके कॉलरीज जी का है बहुत पूछता है कई बार पूछता है ठीक है जिसमें इनका एक फेमस जो पोएम है राइम ऑफ एंसियंट मैरिनर भी इंक्लूडेड है ठीक है चलिए कमॉन एवरीबॉडी अगला क्वेश्चन हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन प्रिल्यूड प्रिल्यूड के कुल कितने पार्ट हैं कमॉन एवरीबॉडी प्रिल्यूड के पूरे कितने पार्ट हैं पहले आप बताइए देन फाइनली आई विल टेल यू द राइट आंसर देखिए क्या है द प्रिल्यूड 1799 1805 1850 विलियम वर्ड्स वर्थ ठीक है ये प्रिल्यूड के बुक का एक फोटो है तो इसमें कितने पार्ट हैं फोर्टीन पार्ट हैं राइट right? अब फोर्टीन पार्ट हैं तो आगे भी हम लोग समझ लेते हैं पूरा फोर्टीन पार्ट का इंट्रोडक्शन है रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज है बुक है रेजिडेंस इन लंदन है है ना रेट्रोस्पेक्ट है लव ऑफ नेचर 
ठीक है ये सारे इसके कॉन्सेप्ट हैं आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट लेकर के आप इसको पूरा नोट भी कर सकते हैं ठीक है और राइट तो ये चौदह पूरे पार्ट हैं इसके चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अब देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है गाइज कि द थीम ऑफ एरियो पगेटिका इज द थीम ऑफ एरियो पेजेटिका इज क्या है इसका तो आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए जॉन मिल्टन एरियो पेजेटिका एरियो पेजेटिका मिल्टन के द्वारा लिखा गया है कई बार तो यही पूछ लेता है गाइज तो अब ये है फ्रीडम ऑफ प्रेस फ्रीडम ऑफ प्रेस एरियो पेजेटिका किसके लिए लिखी गई है फ्रीडम ऑफ प्रेस एरियो पेजेटिका फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस एरियो पेजेटिका फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस ठीक है चलिए आप देख सकते हैं मिल्टन एरियो पेजेटिका इज सिक्सटीन फोर्टी फोर प्रोज पोलेमिकल ट्रैक्ट इट इज अबाउट अपोजिंग लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट एलोक्वेंट डिफेंस ऑफ प्रेस फ्रीडम एवर रिटर्न ओके लेट्स गो अहेड चलिए गाइज अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए नथिंग बहुत अच्छी लाइन है अगर आप इसको पढ़ेंगे तो एकदम तबियत खुश हो जाएगा नथिंग इज हियर फॉर्ट ईयर्स अब तो कुछ रोने के लायक रह ही नहीं गया नथिंग टू वेल आर नॉक द ब्रेस्ट अब तो कुछ रह ही नहीं गया क्या करूं क्या ना करूं नो रिकनेस नो कॉन्टेम डिस्प्रेज ऑफ ब्लेम नथिंग बट वेल एंड फेयर एंड वॉट मे क्विट अस इन डेथ जानते हैं सैमसन एगनेस्टी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें डेरीला एक कैरेक्टर है राइट उसने धोखा दिया सैमसन को सैमसन लास्ट में हरफा द्वारा क्या होता है किडनैप कर लिया जाता है और उसे लास्ट में उसकी मौत होती है उसी समय उसका फादर रोता है और उसके फादर का ही स्टेटमेंट है देखिए बहुत अच्छी लाइन है इसको मैंने कोटेशन के रूप में भी दे दिया है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग नथिंग इज ही फॉर ईयर्स अब तो रोने लायक कुछ नहीं रह गया नथिंग टू वेल आर नॉक द कुछ वेल माने कुछ बिलाप करने के लिए नहीं रह गया ब्रेस्ट माने छाती पीटने के लिए नो वीकनेस नो कॉन्टेम डिस्प्रेज आर ब्लेम नथिंग बट वेल एंड फेयर एंड वॉट मे क्विथ एज इज बहुत अच्छी लाइन है वेरी फैंटास्टिक लाइन जब आप सैमसन एग्नेस्टीज पढ़ेंगे तो भी एकदम है ना दिल को दहला देता है ये नेक्स्ट दीज लाइन्स है एकदम क्लियर है राइट right? जानते ही हैं आप अगला देखिए क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज कॉमर्स का लिटरेरी फॉर्म क्या है वॉट इज द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स तो ये एक मास्क है राइट right? देखिए लिखा भी है कॉमर्स का एक सुंदर सा चित्र है राइट right? चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ये लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज मास्क देखिए आंसर भी है क्वेश्चन के बाद मैंने आंसर इसलिए दे दिया है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बढ़ती जाए और आप आगे बढ़ते चले जाएं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं हुम मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर इन पोएट्री मतलब मिल्टन अपने आप अपने को आ, किसका मास्टर मतलब आ, किसको अपना मास्टर मानता था तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो आप जानते ही हैं इसको स्पेंसर को ये अपना मास्टर मानते थे ये स्पेंसर साहब का एक चित्र है देख लीजिए आप राइट right, स्पेंसर साहब को अपना ये मास्टर मानते थे तो देखिए हु मिल्टन कंसीडर्स हिज मास्टर इन पोएट्री किसको मानते थे तो स्पेंसर को मानते थे आगे भी हम समझ लेते हैं मिल्टन वाइल्ड डीप इन क्लासिक हैड एट अ ग्रेटर लव फॉर हिज नेटिव लिटरेचर स्पेंसर वॉज फॉर ईयर्स इज मास्टर ठीक है लेस गो अड अस सॉरी फॉर अ मिनट चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं द फर्स्ट प्ले अब देखिए गौल सुवर्दी जी के कुछ क्वेश्चन आ गए लेटेस्ट स्टडी गौल सुवर्दी All right. देखो बेटे ये क्वेश्चन है द फर्स्ट प्ले बाई जॉन गोलसवर्दी वॉज जॉन गोलसवर्दी द्वारा पहला प्ले कौन सा है बताए फटाफट फर्स्ट यू टेल एंड देन आई विल टेल यू द राइट एंसर ठीक है ऑल राइट कम ऑन एवरीबॉडी तो देखिए ये जो इनका फर्स्ट प्ले है आपका द सिल्वर बॉक्स है ठीक है फर्स्ट प्ले इनका सिल्वर बॉक्स है गालसवर्दी का पहला प्ले कौन सा है सिल्वर बॉक्स है अब देखिए आप अच्छी तरीके से ये सिल्वर बॉक्स मिल गया आपको इससे आपको याद हो जाएगा देखिए जॉन गर्दी फर्स्ट प्ले वॉज द सिल्वर बॉक्स 1906 सौ छ इन विच द थे प्रोस्टिट्यूट्स बहुत अच्छा प्ले है जिसमें एक प्रोस्टिट्यूट का पर्स चुरा लिया जाता है बाय रिच यंग मैन ऑफ अ गुड फैमिलीज प्लेस्ड बिसाइड द थे सिल्वर सिगरेट केस From the rich man's father's house by a poor devil with a different, है ना 
चलिए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी एंड आप इसको पढ़ेंगे बार बार तो चीजें बहुत ज्यादा समझ में आएंगे ठीक है चलिए ऑल राइट अगला क्वेश्चन है इन विच प्ले ऑफ गर्ल्स वर्ड डू वे हैव विलियम फाल्डर विलियम फाल्डर मीन्स गर्ल्स वर्दी के किस प्ले का करेक्टर है बताइए फटाफट कमान एवरीबॉडी जल्दी करिए बताइए तो फिर मैं आई विल टेल यू द राइट आंसर कमान एवरीबॉडी कमान 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 अरे भाई जस्टिस में है विलियम फॉल्डर इन जस्टिस जब आप इस स्टोरी पढ़ेंगे तो वाओ माइंड ब्लोइंग द स्टोरी इज चलिए विलियम फॉल्डर अपीयर्स इन जॉन गार्ल्स वर्ड इज प्ले जस्टिस जस्टिस का एक देखिए सुंदर सा स्नैप मैंने ले लिया है क्लास कर फ्ली प्ले जस्टिस अ ट्रेजडी इन फोर एक्ट्स बाय जॉन गॉल्स वर्ड जस्टिस इज अ मैक मशीन दैट वेन समन हैज वन गिवन एट द स्टार्टिंग पुश रोल ऑन ऑफ दैट सेल्फ ठीक है बहुत अच्छा प्लेयर विलियम फॉल्डर हैं और विलियम फॉल्डर किसके हीरो हैं जस्टिस के हैं न्याय के हैं ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग गार्लसवर्दीज ट्रेजडीज आर कॉल्ड गार्लसवर्दी की ट्रेजडी को कहा जाता है क्या कहा जाता है बताइए एवरीबॉडी एवरीवन श्याम सुंदर जी कमॉन टेलवी वट इज द राइट एंसर गार्लसवर्दी ट्रेजडीज आर कॉल्ड गार्लसवर्दी ट्रेजडी को कहा जाता है प्लीज सेंड द कमेंट हरी अप ये भैया सोशल ट्रेजडी राइट सोशल ट्रेजडी प्लीज टाइप द आंसर एंड सेंड द आंसर राइट जो आप क्वेश्चन को लिखो आंसर को लिखो टाइप एंड सेंड दिस वे आपको आंसर अभी का भी तुरंत का तुरंत तैयार भी हो जाएगा ठीक है राइट डायरेक्ट एग्जाम में जाके आप क्वेश्चन का आंसर देंगे ट्रेजडीज आर कॉल्ड सोशल ट्रेजडीज ठीक है ये आंसर है बिकॉज हिज प्लेज एड्रेस द क्लास सिस्टम एंड सोशल इश्यू एंड टू ऑफ द बेस्ट नोन बींग स्ट्राइफ स्ट्राइफ को देख लीजिए एंड द स्किन गेम को समझ लीजिए पढ़ लीजिए आपको उसका फॉर्मूला पता ही चल जाएगा ठीक है कमान एवरीबॉडी एवरीवन ओके अब अगला देख लीजिए जॉन गर्ल्स वर्दी वॉज द सन ऑफ मतलब कि जॉन गर्ल्स वर्दी के पिताजी क्या थे या जॉन गर्ल्स वर्दी फादर वॉज राइट गॉल जॉन गर्ल्स वर्दी के पिताजी क्या थे तो जाहिर सी बात है कि हिज फादर वॉज अ लॉयर हिज फादर वॉज अ लॉयर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं टीजीटी 2005 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है ठीक है चलिए देखिए जॉन गर्ल्स वर्दी एटीन वॉज द सन ऑफ अ लॉयर एंड स्टडीड लॉ एट ऑक्सफोर्ड हिमसेल्फ हैंस देखिए इनके पिताजी लॉयर थे राइट right? आप देख सकते हैं चित्र को और समझ सकते हैं इससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग में रहेगी ठीक है कम ऑन एवरीबॉडी चलिए अब देखिए द लोअर क्लास वाज देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन गर्ल्स वर्दीज मतलब गर्ल्स वर्दी का एक प्ले है जिसमें लोअर क्लास के बारे में डिपिक्ट किया गया है गर्ल्स वर्दी का इसमें एक प्ले है जिसमें लोअर क्लास के बारे में डिपिक्ट किया गया है तो वो है द कंट्री हाउस क्या है द कंट्री हाउस है ठीक है चलिए देखिए ये द कंट्री हाउस का एक चित्र भी है द लोअर क्लास वार रिप्रेजेंटेड इन गर्ल्स वर्तीज प्ले द कंट्री हाउस 1907 सौ सात हैं ऑप्शन एज कर द चीफ करेक्टर्स आर होरेस मार्गरी एंड जॉर्ज पेंडिस ठीक है ओके चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड इसमें देखिए चार वर्ड हैं जिसमें एक ही वर्ड सही है और कौन सा वर्ड आपको सही लग रहा है बताइए विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड बताइए तो ये सही जो है आपका एरोप्लेन है ए ई आर ओ बहुत अच्छा वर्ड है ए ई आर ओ पी एल ए एन ई एरोप्लेन राइट ए ई आर ओ पी एल ए एन ई एरोप्लेन ठीक है तो राइट ऑप्शन क्या होगा एक एरोप्लेन का चित्र भी दे दिया गया है राइट ए ई आर ओ पी एल ए एन ई इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ए ई आर ओ पी एल ए एन ई और इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चलिए अगला वर्ड आपका ये स्पेलिंग एरर का ही है इसमें चार वर्ड हैं एक वर्ड एकदम सही है बाकी के सब गलत हैं बताइए कौन सा वर्ड है कमॉन एवरीबॉडी इसमें जो सही वर्ड है वो है एफिशियंट ई डबल एफ आई सी आई ई एन टी एफिशियंट आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है द करेक्ट वर्ड इज एफिशियंट ई डबल एफ आई सी आई ई एन टी 
which means performing or functioning in the best possible manner. He is efficient person. He is efficient person. और एफिशिएंसी का देखिए एक वर्ड भी है और चित्र भी है ठीक है एफिशिएंसी और राइट चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब इसमें भी वही चीज है स्पेलिंग का ही प्रॉब्लम है इसमें तो बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर अंकित पांडे जय हिंद बेटा अब इसमें कौन स्पीक इसमें कौन सा वर्ड है जो सही स्पेल्ट है बताइए जल्दी करिए कमॉन एवरीबॉडी जल्दी करिए फटाफट हरी अप एवरी वन तो कॉन्स्पिक्यूअस जो है ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है यही वर्ड सही है बाकी के सारे गलत हैं ठीक है कॉन्स्पिक्यूअस मीन्स होता क्या है द करेक्ट वर्ड इज कॉन्स्पिक्यूअस विच मीन्स इजली सीन जो आसानी से दिखाई दे देखिए आप सारे फूल तो हैं ना येलो हैं लेकिन एक देखिए फ्लावर क्या है कॉन्स्पिक्यूअस है एक फ्लावर जो है वो कॉन्स्पिक्यूअस है इजली सीन है आसानी से दिखाई पड़ जाता है कभी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है कमॉन एवरीबॉडी बताइए दिख रहा है ना नोटिस आर ऑब्जर्वेबल ऐसी कोई चीज जो आसानी से ऑब्जर्व की जा सके तो इसमें जो आपका रेड फ्लावर है वो आसानी से कॉन्स्पिक्यूअस है ठीक है और राइट गाइज अंडरस्टूड लेट्स गो अहेड अब देखिए इसमें आप बताइए गारंटी की स्पेलिंग कौन सा सही है बताइए गारंटी के साथ बताइए गारंटी की स्पेलिंग किसमें सही है बताइए कमॉन एवरीबॉडी कमॉन कमॉन एवरीबॉडी एवरीबॉन एवरीबॉडी एवरीवन एवरीबॉडी एवरीवन गारंटी इस वर्ड को याद करने का तरीका बता रहा हूं गुआ रंटी याद रखिए देखिए गुआ है ना आर ए एन टी डबल ई इस वर्ड को दस बार लिख के आप सेंड करिए कम से कम ठीक है जैसे गुआ है ना आर ए एन टी डबल ई तभी याद होगा गुआ रेंटी गुआ रेंटी कम से कम पांच से सात बार लिख के जब आप सेंड करेंगे तभी समझ में आएगा गुआ रेंटी देखिए आपको प्रिंटेड वर्ड भी मिल जा रहा है देखिए सेटिस्फेक्शन जी यू आर ए गुआ आर ए एन टी डबल ई देखिए ये दिया है हमने गुआ रेंटी हम लोग गारंटी कहते हैं देखिए क्या स्पेलिंग को अगर सही करना है तो गुआ रेंटी याद रखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा और गलत बिल्कुल नहीं होगा गुआ रेंटी ठीक है पैसेंजर की स्पेलिंग कौन सी सही है देखिए ये पीजीटी 2011 में पूछा गया है ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन है बताइए पैसेंजर कम ऑन एवरीबॉडी एवरी जल्दी बताइए फटाफट एवरी वन एवरीबॉडी एवरीबॉडी एवरी जल्दी बताइए तो सिंपल सी बात है पी ए डबल एस ई एन जी ई आर पैसेंजर E A डबल S E N G E R E A डबल S E N G E R पैसेंजर ये देखिए सारे पैसेंजर ही तो है ना ऑल पैसेंजर आर स्टैंडिंग इन द क्यू सो पैसेंजर आर रिक्वेस्टेड टू स्टैंड इन द क्यू एंड देन यू कैन टेक योर टिकट राइट ऑल राइट चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दे शंड हिम बिकॉज ही वॉज लेचरस लेचरस की मीनिंग ढूंढना है मैन Who always looked for an opportunity to cheat others? बताइए lecherous means क्या होता है What is lecherous? Come on everyone, बताइए फटाफट Everybody, everyone. Lecherous means क्या होता है तो lustful होता है Lecherous, lustful का एक चित्र भी है Lustful होता है Lecherous means lustful, hence option A is correct. ठीक है बताइए एलियोन का मतलब क्या होता है ए ई ओ एल आई ए एन ए ई ओ एल आई ए एन एलियोन मीन्स क्या होता है ए ई ओ एल आई ए एन देखिए एक चित्र भी मैंने दे दिया है एलियोन एलियोन क्या होगा कमान एवरीबॉडी तो युते बोलते हैं प्रोड्यूस्ड बाय द विंड होता है प्रोड्यूस्ड बाय द विंड होता है राइट प्रोड्यूस्ड बाय द विंड होता है गार्गुन मीन्स क्या होता है जी ओ आर गार्गुन मीन्स क्या होता है गार्गुन मीन्स क्या होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गार्गुन बताइए एवरीबॉडी एवरीवन गार्गुन मीन्स क्या होता है कमान एवरीबॉडी तो गार्गुन मीन्स होता है एन अगली वुमन गार्गुन जी ओ आर जी ओ एन गार्गुन मीन्स होता है एन अगली वुमन तो देखिए क्या है एन अगली वुमन गार्गुन लेडी सी इज अ गार्गुन लेडी ओके Gargoon lady, okay, an ugly woman. All right. Now, next word is 
इरिडिसेंट मीन्स क्या होता है इरिडिसेंट मीन्स क्या होता है आई आर आई डी ई एस सी ई एन टी इरिडिसेंट मीन्स क्या होता है बताइए कमान एवरीबॉडी फर्स्ट यू ट्राई देन आई वुल टेल यू द राइट आंसर क्या होगा एरेटेंट मीन होता है रेनबो लाइक तरह जो दिखाई देता है जो इंद्रधनुष की तरह देखिए एरेटेंट के चित्र भी है जो एक इंद्रधनुष की तरह दिखता है होता नहीं है लेकिन इंद्रधनुष जैसा दिखता है उसे ही बोलते हैं एरेडेसेंट ठीक है एरेटेंट मीन क्या होता है जो दिखता है एरेटेंट मीन क्या है रेनबो लाइक जो इंद्रधनुष की तरह दिखता है आप देखते हैं तो इंद्रधनुष है ना बरसात में कभी कभी दिखाई देता है राइट right? पहले बहुत दिखता था आप तो पता नहीं क्यों नहीं दिखता है The condition of self-government is called self-government को क्या कहा जाता है Self-government क्या कहा जाता है उसे ऑटोनॉमी कहते हैं कहते हैं ना इट इज एन ऑटोनॉमस कॉलेज ये कैसा कॉलेज है इट इज एन ऑटोनॉमस कॉलेज देख लीजिए ऑटोनॉमी का एक चित्र भी हमने दे दिया है ठीक है चलिए नेक्स्ट वर्ड है वन हु एबस्टेन फ्रॉम कंप्लीटली एल्कोहल इज कॉल मतलब अ पर्सन हु डज नॉट टेक एनी अल्कोहलिक ड्रिंक कोई भी व्यक्ति शराब वगैरह मदीरा वगैरह नहीं पीता है उसे क्या कहते हैं बताइए कमान एवरीबॉडी तो देखिए ये हैं जेंटलमैन बैठे हैं कोई शराब इनको दे रहा है लेकिन कहते नहीं 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 मैं नहीं लेता नहीं लेता तो नहीं लेता वैसे कोई व्यक्ति आपको शराब ऑफर करे कोई व्यक्ति आपको ड्रिंक ऑफर करे कोई व्यक्ति आपको स्मोकिंग ऑफर करे वो आपका कभी हो ही नहीं सकता वो आपका फ्रेंड कभी जीवन में नहीं हो सकता है ही कांट बी योर फ्रेंड्स फॉर एवर इट इज गारंटी राइट तो अब देखिए इसे बोलते हैं टी टॉटलर देखिए इसकी स्पेलिंग भी एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है तो आप क्या करिए टी है ना कर दीजिए टोटल कर दीजिए टी ओ टी ए एल लिया टी टो टैलर टी टो टैलर कैसे याद रखेंगे टी टो टैलर टी ए एल ई आर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पेलिंग के मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण है और वर्ड मीनिंग के मतलब में देखिए पूछा भी है टी जी टी दो हजार ग्यारह में ये क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है ऑल राइट लेट्स गो अहेड देखिए वही चीजें हैं चलिए अगला क्वेश्चन क्या है एज आई हर्ट माई आईज मैंने अपनी आंख को नुकसान पहुंचा लिया है राइट श्याम सुंदर मौर्य क्लास इज एट सिक्स ओ क्लॉक हमारी क्लास लाइव क्लास सिक्स ओ क्लॉक डेली रहेगी ठीक है आप पर डे क्लास को सिंसियरली लीजिए जितने क्वेश्चन है उसको नोट करते चलिए बहुत ज्यादा समझ में आएगा मैं और मेरी टीम एक बहुत ज्यादा इस पर वर्कआउट कर रहे हैं कभी ये न देखो आप कितने बच्चे लाइव हैं कितने बच्चे लाइव नहीं है डजेंट मैटर आपको कोई चीज फायदेमंद लगती है तो आप उसको पढ़ो और मेहनत करो कम ऑन एवरीबॉडी ठीक है तो देखिए ऑक्यूलिस्ट एज आई हर्ट माय आईज आई हैड टू गो मेरी आंख को मैंने नुकसान पहुंचा लिया मेरी आंख में चोट लग गई मैं कहाँ जाऊंगा तो डेफिनेटली ऑक्यूलिस्ट के पास हम जाएंगे ऑप्टोमेट्रिसियन के पास जाएंगे आंख के डॉक्टर के पास जाएंगे देखिए क्या है ये आंख का चेकअप हो रहा है कोई व्यक्ति इनका आंख चेक कर रहा है तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी अनाक्यूलिस्ट मीन्स ऑप्टोमेट्रिस्ट अ पर्सन ट्रेंड एंड स्किल्ड इन एग्जामिनिंग एंड टेस्टिंग द आईज फॉर द डिफेक्ट जो ऑप्टोमेट्रिशियन होता है जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है वो आपके चश्मे को आई और विजन को चेक करते हैं ये आपको चश्मे भी लगा करके दे देते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम हो तो आप है ना डॉक्टर को दिखा सकें राइट right? चलें अगले क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन हु सब्सटीट्यूट फॉर अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम मतलब जैसे अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं राइट right? Guys, क्लास हमेशा 6 पी एम पर रहती है राइट एवरी डे एवरी डे और उसमें नियर अबाउट थर्टी टू थर्टी फाइव क्वेश्चन आई विल डिस्कस एवरी डे सिक्स पी एम एवरी डे यू विल अटेंड क्लास राइट एंड आफ्टर सम टाइम यू विल गेट आवर व्हाट्सअप नंबर सो यू कैन गेट नोटिफिकेशन अबाउट द टाइम टेबल ओके कम ऑन एवरीबॉडी तो हम लोग बोलते हैं कंटेम्प्ररी जैसे विलियम शेक्सपियर का कंटेम्प्ररी कौन था विलियम शेक्सपियर के समय समकालीन ऑथर कौन थे तो बेन जॉनसन वाज कंटेम्प्ररी ऑफ विलियम शेक्सपियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन सर प्लीज थोड़ा सा बेटा टेक्निकल प्रॉब्लम है वेट अ मिनट एंड द प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व एंड सॉल्व ठीक है थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच थैंक यू चलिए तो आ, ये है आपका कंटेम्प्ररी राइट चलिए ओके गाइस तो अगला क्वेश्चन है आपका 
select the right meaning of the word omnipotent for the one omnipotent ka matlab kya hota hai omnipotent omniscient and omnipresent teen word hai aksar exam mein puchta hai come on everybody jaldi bataiye to omnipotent ka matlab kya hota hai what is the meaning of omnipotent one who is all powerful omnipotent पोटेंट मतलब होता ही है ताकत पोटेंशियल होता है पोटेंट होता है पोटेंट माने होता है पुरुषत्व होता है और ओमनी सेंट माने होता है सर्वज्ञानी होता है और ओमनी प्रेजेंट मतलब जो सर्वज्ञ हो जहां जो हर जो हर जगह पे व्याप्त हो जैसे गॉड इज ओमनी पोटेंट ईश्वर शक्तिमान है गॉड इज ओमनी प्रेजेंट भगवान हर जगह उपस्थित है ठीक है देखिए ओमनी पोटेंट का एक हमने आपको सुंदर सी स्लाइड भी दे दिया है जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या हो जाए डेवलप हो जाए तो गाइज ओमनी पोटेंट इज वन हु इज ऑल पावरफुल वन हु इज इंटेलिजेंट क्लेवर एट जीनियस ठीक है चलिए और राइट गाइज तो गाइज आई डिस्कस्ड यू नियर अबाउट थर्टी फाइव क्वेश्चन एंड एवरी डे आल बी डिस्कसिंग थर्टी टू थर्टी फाइव क्वेश्चन ओके तो आप सारे क्वेश्चंस को सारे पूरे वीडियोस को बहुत ध्यान से देखा करिए और एक एक क्वेश्चन को लिखिए पढ़िए और समझिए ट्राई टू अंडरस्टैंड योर है ना अंडरस्टैंडिंग अपनी अंडरस्टैंडिंग आप इंक्रीज करिए और अच्छे से अध्ययन करिए गाइस अभी मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं जब बच्चे काफी हमारे सेट हो जाएंगे जब वो डिमांड करेंगे तो पूरा लेक्चर वाइज एक एक लेक्चर को मैं पढ़ाऊंगा जैसे विलियम शेक्सपियर के 37 सेवन प्लेज हैं तो आउट ऑफ 37 सेवन प्लेज में नियर मैं आपको 30 प्लेज आपको विलियम शेक्सपियर का जरूर से जरूर पढ़ाऊंगा ठीक है अब बात उसके बाद अगर मैं शेक्सपियर के बाद की बात कर लूं फिर उसके बाद आपके वर्सवर साहब आएंगे तो वर्सवर्थ के भी जितने भी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं नियर अबाउट आपको 25 फाइव पोएम्स भी आपको इंपॉर्टेंट मैं पढ़ा दूंगा जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके उसी में से आ जाएंगे ठीक उसके बाद आपके मिल्टन साहब हैं तो मिल्टन साहब की लगभग 25 क्रिएशंस जो भी है 25 से 30 क्रिएशंस जितने भी इंपॉर्टेंट क्रिएशंस हैं उसको पैराडाइज लॉर्ड्स पैराडाइज रीगेन है ना जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो सारे मैं पढ़ा दूंगा आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे फिर उसके बाद गालसवर्दी साहब के जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेस हैं इंपॉर्टेंट प्लेस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उसको भी मैं अपने स्तर से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा एंड प्रॉब्लम विल बी शॉर्ट आउटेड राइट जो भी समस्याएं हैं वो आपकी शॉर्ट आउट हो जाएंगी सो गाइज और इफ रियली गाइज इफ रियली यू इंजॉय एड एंड इफ यू रियली लर्न समथिंग सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर द लिंक टू योर फ्रेंड्स नियर डियर एंड एवरी वन राइट सो गाइज इफ यू रियली लाइक सो प्लीज प्रेस द बटन ऑफ लाइक एंड इफ यू डोंट लाइक एनी थिंग यू कैन डिस लाइक बिकॉज द पावर इज इन योर हैंड क्योंकि बच्चे इस समय गुरु की गुरु दक्षिणा सबसे बड़ी तो उसकी लाइक और कमेंट और शेयर ही हो गया है तो गाइज आई होप सो कि मैं और हमारी टीम हम लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करते हैं पसीना बहाते हैं बेटे दिन रात वर्कआउट करते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आप इतना तो जरूर करेंगे सो गाइज थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो